，既然要找人，当然要找在寻人方面有专攻的能人异士了。小姐，魏公子说他把求仙榜从城东踢到城西，说不定张榜悬赏真的能行呢。什么呀？女侠饶命！我叫莫林，我是街坊来的。这个求仙榜太厉害了，从城东贴到城西，一个字比头还大，看得我头都大了。我接了大半日，好不容易才把全城的榜单全部接下来。我不能让别人把这油水啊不，把这赏金给捞走。女侠，嗯，荔枝破空空如也。就该量力而行，这榜单你不必当真，你也接不了。你不能因为小爷的缺陷就质疑小爷的才华，小爷只是一时落魄，资金周转不灵。不过我寻人能力万里挑一。林子烟，抓起来，扭送官府。是，起来。你今日陈启惯习是在某市，漱口用的不是大多数人惯用的羊脂，而是桃脂。陈时你便出了门，身边除了这位警戒之外，你还跟了四个男人。你们先是去了铁铺，然后沿着街巷从南到北绕了大半个站钟。感知，你修的是书纸铺。午时你在城北的品仙居用上，桌上有卢玉慧、螃蟹、提缕鸡、乌米饭、杏仁酪，还有百岁羹。不过你的胃口好像不太好，每样只吃了三口不到。怀夜冷桃，你倒是喝了一小盅，直到胃时，你便出了城。在大约两里地之外，你经过了一处芍药花田，在一株雪盖黄沙面前，你大概站了一刻钟，然后穿过了旁边的紫燕飞霜，往东边去了。直到有时，你才回到了陈州。还有呢？你的腰带里有一些不属于你的东西。我要找的是高手，你若是闻到了，却丢了性命，那对我还有何价值？保他的命。你什么时候下的毒？今夜三更入府之时，我说过，我真的是个刺客。如果你现在雇了我，我便要听命于你，替你的婢女解毒。怎么样？现在我够资格了吗？疼疼疼！你知我身份，林子妍既是我的护剑丫鬟，岂是你随便能动的？解药在我怀中，用剑我可以少说点。你这个人，我雇了。不过下次注意你对雇主的态度。这么大怎么吃啊？王爷，的确是楼中兄弟，只是身上的山海令被取走了。为何秦小姐说杀害他的是山海楼的卧底？莫非，楼主又在禅州安了第二条暗桩？老爷奉楼主之命，在禅州潜伏数年，以生意为名搜集情报。就算有其他楼中使者，想必也会知会老爷一声。更何况，如果真是楼中兄弟，又怎会劫杀自己人呢？此事多有蹊跷，必须马上向楼主禀告，否则楼主怪罪下来，咱们魏家保不住了。为民，派人盯紧那秦家小姐
，不管他遇到谁，不管是敌是友，都给我劫回来，绝对不能让他落在秦家手里。是。楼主，禅州传来急报，司徒冲在陈桥被人杀死，而且身上的杀害令被盗走。不可能，司徒冲已经三破贯通，陈桥没人是他的对手。楼主，呃、楼主恕罪，属下这就派火不一，一等一的高手星罗前去。胆敢动我山海楼的东西，渡他下黄泉吧。应该就是这儿了，味道最明显。碧堂，这大白天的，大门紧闭，肯定有古怪。算了。哦，啊！绝世高手，住这么破的地方啊！老天啊，你给我点运气啊！老郭真的不在吗？你可别骗我！秦老板，请吧。师傅真的不在。哎，我这是九死一生，你们师傅真的就一点都不在乎？他派你们来救我，却连句话都没跟我留。留是留了。不过，师傅说着谈感情太伤钱，还烦请你把酬金给清了。好啊，我就是欣赏他这种明士之子。啊！哎呀，你说你这孩子也真是的。你看你长这么俊，怎么嘴巴这么不甜？哎，以后再叫我老板娘，我可就不开心了。呃，金金老板。哎，好了好了好了。我呢，就是希望你在你师傅面前多提我几句。其实从一开始啊，我就知道你是个好孩子，不像那个什么道圣，整天神出鬼没的。我一看他就是个奸诈鼠辈。是，也怪。虽说这道圣行事不端，可是每次都还能对斋风出手相助。就凭这一点，我还是得谢谢他。<笑>你这人可真逗。我第一次听见有人帮那贼人说好话。好了，不逗你了，我要走了。哦，对了，有空别忘了让你们师傅多光顾我们如玉楼啊。如玉楼，秦小姐，我已找到那贼人藏身之处，您只需派二十名壮丁给我，我自有妙计将他擒拿，请到陈桥镇的如玉楼，静候佳音。太相小姐，您要二十个壮汉，这个莫林难不成要强光？哥哥说过，疑人不用，诱人不疑，他要就给他。可是这里又不是开封。哪里去调这么多人手啊
，这不是来了？曹操，听闻桑桑有事相求，在下赴汤蹈火，在所不辞。你才刚打完那行者不久，这还没到半个月，破智力尚未恢复。现在去找秦家小姐，你要找揍啊！已经错过了一次机会，再这么等下去，第二次也错过了。可你都不知道他在哪里，也许他走了呢。那满城大张旗鼓要捉拿道圣的玄红是谁贴的？能动用这么多人力财力，只有魏家能做到。我猜着秦小姐正在魏府里发号施令呢。还好师傅这两天不在，我偷偷去一趟。软硬兼施，把他哄过来，求他带我们去见文歌城。哥，哥，陆平，去哪儿啊？之前是我对你太过严苛，这几日我定会好好教你。就算修炼不出破之力，强身健体也是好的。那你让我先吃口饭吧。哎,哎，哎、我陪你。啊。我还是先上趟茅厕吧。也好，我也可以一起嘛。大师兄，我看你还是像平日里那样无视我好了。我这废柴啊，不值得您多费心思，啊！师傅临走前让我照顾您，从生活上开始循序渐进，多多培养好习惯，也能让你的武功有所精进。你住在这草棚，实在有些简陋，不如今夜我就搬过来，陪你一起住吧。啊？那我来帮大师兄你熟悉熟悉环境。陆平，我来等他。哎，大师兄，你不许过。陆平，哎，陆平，大师兄，大师兄，出事了。金如玉这次真的出事了，那帮山贼回来报复，他又被抓走了。那秦家小姐已雇人去寻找那名神秘高手，此时应该在陈桥镇的如玉楼交接。我怕跟着暴露了身份，还请两位大人主导大局也罢，你的脖子太粗，我不感兴趣。走吧。哎呀，哎呀，都怪我年轻时候太贪婪呀，受了山海楼的恩惠。如今生意做大了，想抽身也难了。不过没关系，只要天气没事，我就能忍。我大不了一辈子赔给楼里。老爷，老爷，少爷这两天都没有回到府上，只怕又回陈桥镇去找秦小姐了。哎呀，所有人都给我出去找，无论如何也要把他给我带回来。他们来了。站住！我真打你！快滚！小赵公子，小赵公子，我在这儿。我就知道你一定会来救我的，哥，这怎么回事啊？我们先不走，先看看他的来路再说。等等。道圣，我敬你所谓是条好汉。你先前行侠仗义，却又劫人财富，做的是好事，却又从来不亮明身份，莫不是有什么见不得人的理由啊？你到底是谁？不重要。既然是同道，为何不亮明身份？
，你怎么受伤了？啊，也不是什么大事，前几日山贼窝里搞的，也不知道惹了什么大人物，被悬赏捉拿了。那你为何还要过来帮忙？如果是从我手中放跑的人，岂不是笑话？大师兄，最近好像是有人在陈桥张贴悬红，要捉拿道圣。大师兄，道圣也是因为救人才受伤的，若我们见此不救，岂非不义？啊，第一次见到道圣大侠，还真是细皮嫩肉的。我看看，还是个美少年呢。哦，对了，小赵公子，你上次不是跟我说你很敬佩人家道圣，他在你脸上晃王八，你都不介意吗？这次见了真人，还真的是少年，英雄相惜呀、啊。不如这样吧，既然大家今天是为了救我。就去我的如意楼喝一杯，我请客。走吧，金老板。阁下的伤势要紧，要是不嫌弃的话，先随我回摘风堂治疗一下吧。请。那我就先回去了。这一定是个局，并且还是冲着我来的。那个冒牌货会不会是山海楼的人？不像。山海楼行事一向凶狠，不会费这样的心思。哥，你到底惹了什么人？我也不知道。但既来之则安之。今晚。等等等等等等等，哎，轻点，再轻点。少爷，你忍着点儿。摘福堂这帮家伙，我算是记住了。今天要不是帮桑桑演戏，我一定要你们好看。哎，哎呀！小姐，摘风弟子已经将莫林带回摘风堂了。这莫林还有点本事。桑桑，你是要留在如玉楼等消息吗？我留下来陪你吧，要不我给你换间上房。这个房间连个窗户都没有，太憋屈了，配不上桑桑。不用了，子嫣，还不快去开门。少爷，老爷吩咐，玩够了就得今天回禅州。我才跟桑桑待多久，没待够呢。魏公子身份贵重，的确不宜在此地冒险。紫嫣，你也去，确保魏公子安全到家。是。好，好，好，好，我走。桑桑，你要早点回来啊，我等你。嗯。道生，要的就是你无路可逃。师傅，欠你的银子，只怕短期内没办法还了。若有来日，定然还上
东西，睡一觉，醒来就结束了让你跑！这个备用计划还是逃不过吧？哎，我就知道，小爷我不会失手的。怎么做到的？神奇吧？这是小爷特地为你种在这里的蚯蚓草，根系可以改变土质，只要你陷入它制造的流沙当中，就算你力志破再贯通。也不可能轻易出来。哦，你研究这些是因为自己没有励志破。别看不起人，就算少一破，也不代表不能补救。我告诉你，总有一天我莫林会成为天下第一刺客。不过恭喜你，小爷我不傻手无缚鸡之力的普通人。今天你这条小命，算是保住了。待会儿就把你绑去如意楼给秦小姐交货。你笑什么？我也恭喜你，你的小命也算是保住了。你这水准，根本不是普通高手。你到底是谁？我就是个普通人啊。至于现在，我要去睡觉了。你不是小爷定金吗？你还给我，还给我！就当做今晚陪你熬夜的报酬吧。你要知道，我手头紧。你躲在这里，肯定有什么秘密。你这么对小爷，不怕小爷把你的本事说出去？啊？你可以试试啊，告诉他们陆平是绝世高手，看他们有谁能信。再说了，等你能出去再说吧。臭小子，你回来！把小雨放出去！秦小姐，任务进展略有不妙，没想到这个陆平竟然是一个硬茬，各种艰难可谓是一言难尽。但是我相信，事在人为，凭我的毅力，一定可以克服困难，完成任务。
What? Sirenyi是埋名,藏在寨风,必定是携带秘密。我以写了一封信给他,要挟他来凉亭见面。我打算用毕生精力不识奇怪,弩箭皆涂上见血封喉的毒药,瓮中捉鞭,定能成功。明
，谁弄的？怎么会变成这样？这里是后山良田，莫林会选择在这里约我，大概是看中了那边的地形。他没有立志破，所以不会选择当面跟我交涉。如果我是他，会在凉亭里设下陷阱。他送我这样一份大礼，我自当回敬，顺便把赵西凡那个大麻烦也给解决了。哥，走吧，再不去如意楼就迟了。苏唐，你留下。此事已涉及到朝堂事件，太过危险，你不宜卷进来。等我找到文革城的下落，再过来接你。哥，放心吧，哥会记得给你带桂花糖。Oh. 你不是道圣，你到底是谁？我虽然不是道圣，但我也是个刺客。别装了，你没有离职破，就浑身装满杀人机关。从现在开始，你要是再说一句谎话，我就立刻将你交给官府。别别别，对我做什么都行，就是别报官。天底下就没有坐牢的刺客。刺客？你到底要杀谁啊？罢了，活而已，犯不着大伤自己的性命。真的是个刺客，道圣，你要杀道圣，杀陆平，什么？你再说一遍。客官，里边请。客官这边，这位客官，二楼的客房今日被人包了，您可别介意。来。看来你就是山海楼的小贼。没想到这小刺客的药粉还挺管用。翠花，快点，过来招呼着。哎呦，两位客官里面请，里面请。这如玉楼啊，可是我们陈桥镇最好的酒家了，一定让客官您满意。来，好生伺候着。两位客官，请。他的脖子比我的白，我喜欢。楼主说过，先做事，再寻乐子。急什么？喝一杯再说。魏公子，说是回澶州，怎么半道又回来了？平时魏明胡家虎威，我也就忍了。魏虎那几个家伙也想学他，本公子才不会任他们摆布。小姐吩咐过，不得打扰他办事，还请您不要为难子言。丫头，你不帮我，最起码也别坏我好事吧，否则我就在桑桑面前告你的状，看你家小姐是袒护你呢，还是给本公子面子。公子，您到底要干什么？到时候你就知道了。这可是我想了好久才想出来的办法，我一定会让他刮目相看。听说秦家战功卓著，皇帝赐给秦家三块金陵。
可完成任何事。能够手持金令的姑娘，只有秦家大小姐无疑。你雇的人不错，药粉十分好用，只不过可惜了。你杀了莫莉，这是莫林要杀我用的毒，听说一滴就能毒死整个翟风堂。告诉我，解药就是你的。你到底想知道什么？告诉我，冯歌城住在哪里？如今山海楼，还想要对文叔叔下手？你果然认识他。哼，从哪里能找到他？我绝不会和山海楼做交易，我宁愿死，也不会丢秦家人的脸。主任，你说猎物来了吗？上去看看就知道了。若我说我并非山海楼之人，只是有事要相求于你，你信吗？那你还这么逼供折磨我？你方才不是也要杀了我吗？而且折磨，是我从小到大知道的唯一方式。那你先把解药交出来，以表诚意。呃呃你打人！哎，你别走！你不用装好人了，反正我中了毒，大不了拼个鱼死网破。你喝的是洗脸水，顶多拉个肚子，无需解药。我把他们藏起来，我看他们像是强盗，不肯就范，他们就逃双走了。你们要多少钱，我都给你们，别伤害我。妹妹，若你胆敢有一丝欺瞒，可是会丢命的。
像风尘被人扯入了低空。凡被人猜中，结局都是。